Так, что у нас по Arnatrix? Сейчас покажу, как можно настроить те же самые функции, как в Hair Tool. Все это я буду показывать в сцене с пресетами, которые вы уже скорее всего знаете. Если нет, то ее можно скачать на Patreon по подписке за 1 доллар в разделе сцены. Итак, как и в Blender, задача состоит в том, чтобы пустить Hair Cards по поверхности данной сферы. Первое, что нужно сделать, это применить модификатор Hair from Mesh Strips из меню Arnatrix. Затем из того же меню выбираем Mesh from Strands. Сразу же активируем режим Proxy и с помощью кнопки Add Proxy Meshes добавляем нужные нам Hair Cards. Если хотите, вы можете добавить все находящиеся в сцене и они произвольным образом будут распределены по сфере. Далее выбираем полученные объекты и назначаем материал Hair Text. Таким образом, мы получим те же Hair Cards с текстурой, как и в Blender. Да, есть некоторые нюансы, которые отличаются. Во-первых, вам нужно повернуть их в правильном направлении, так как чаще всего корни смотрят вниз, а не вверх. Во-вторых, можно настроить Volume. Далее добавить точки. Затем нужно выбрать режим Uniform. Также сейчас они не лежат на поверхности, поэтому нужно добавить Rotate модификатор, если мы хотим одновременно повернуть все Hair Cards. Кстати, Volume я показал как пример разнообразного распространения. Если же вы хотите равномерно расположить Hair Cards по поверхности сферы, то нужно выключить Volume. Опять же, можно отредактировать кривую так, чтобы Volume не влиял на корни, а только на кончики. При желании можно изменить Change Width, например, сделать Hair Cards намного шире. Hair from Mesh Strips также можно настроить их количество. И как можете заметить, выбирается произвольный Hair Cards и распространяется по всей форме. То есть, мы можем делать то же самое, что и в Blender. Теперь поговорим о том, как какой-нибудь из гидов превратить в косу. Как вы помните, я уже говорил, что в Maya нет полноценного бранча, который позволяет это быстро реализовать, как в том же 3ds Max. Но если вы работаете в Maya, естественно, вам тоже интересен способ превращения выбранного гида в косу. Как это сделать в 3ds Max, я покажу в видео ниже. Итак, например, мы хотим заменить этот зеленый гид на косу. Что для этого нужно сделать? Выбираем самый верхний модификатор. Далее заходим в Edit – Duplicate Special. В появившемся окне делаем такие настройки и нажимаем на кнопку с одноименным названием. В итоге вы получите полноценную копию этого объекта, в котором можно удалить ненужные гиды, выбрать нужный и превратить его в косу. Первый объект временно скрываем, чтобы он нам не мешал. Далее добавляем модификатор Guides from Hair, чтобы превратить Hair Cards в гиды. Затем выбираем нужный гид, нажимаем Ctrl плюс Shift плюс I и удаляем остальные. Теперь у нас остался этот зеленый гид, который без проблем можно заменить на косу. Как это сделать? Для начала вам нужно создать объект Break Guides из меню Arnatrix. Далее назначаем Mesh from Strands, чтобы превратить этот объект в Mesh. Количество сторон равно 18. После чего применяем Change Width и для кривой выбираем режим Full. Делаем косу толще. Далее выбираем наш гид и в вкладке Proxy добавляем эту косу. Затем временно назначаем Lambert материал на этот объект, чтобы его было видно. После этого в Mesh from Strength включаем опцию Uniform Scale. Затем в Rotate Modificator немного поворачиваем ее. Далее уменьшаем Change Width и увеличиваем количество узлов в настройках косы. Таким образом, мы получим нужную косу, в которой можно настроить размер основания и кончика с помощью Change Width. А далее, чтобы у косы была развертка, нужно сделать такие настройки в обоих объектах.
И если запечь текстуры под эту развертку, то коса будет выглядеть таким образом. Опять же, вы можете настроить развертку под свою общую текстуру, которая есть у волос. Да, мы получили эту косу за большее количество шагов, чем Blender, но при этом мы можем ее удобно расчесывать. Также вы можете отключить Rotate, и коса не будет изменять угол поворота во время расчесывания. Конечно же, в любой момент вы можете зайти и изменить Scale или количество узлов в настройках косы. То есть сделать то же самое, что и в Blender. При этом у вас есть возможность настраивать основание косы, чего нет там. И коса редактируется гораздо более удобным способом. Если вам не нравится количество треугольников, то его можно уменьшить, изменяя настройки параметра Point Count в настройках косы и Side Count в Mesh From Strands. В итоге получится Low Poly коса. Как видите, все очень просто и удобно. Также я хочу показать вам возможность рисовать косами. Для этого нужно создать Plane в основании косы. Сразу говорю, это просто пример и в идеальной ситуации вам нужно привязать косу к скальпу. Итак, у нас есть гид. Поверх Edit Guides применяем Ground Strength, чтобы привязать этот гид к плоскости. Гид может поменять положение, но не волнуйтесь, мы это исправим. Далее делаем Collapse, назначаем Edit Guides. Расчесываем данный гид в любом направлении. Включаем все остальные модификаторы и приступаем к рисованию косы с помощью Draw Strength Tool. И самое главное, что у всех объектов будет развертка. Таким образом, можно быстро получать косы, при этом каждый гид вы можете отредактировать в любой момент. Согласитесь, ведь это, это гораздо удобнее, чем двигать точки и так далее. Опять же, вы можете настраивать Scale, менять количество узлов и так далее. Также, например, мы хотим для какого-то гида создать отдельную косу с другими настройками. Как это сделать? Например, мы хотим заменить эту. Сначала делаем Duplicate Special для прокси объекта. Затем дублируем гиды. Временно скрываем главный объект. Удаляем все ненужные гиды и добавляем второй прокси для этого гида. Далее приступаем к настройкам этой косы. После этого снова показываем основной объект и удаляем у него этот гид. Таким образом, вы получите косу с другими настройками для этого гида. Как я и говорил ранее, в Maya это не очень удобно, потому что не работает бранчинг, который есть в 3ds Max. В отдельном видео ниже я покажу, как это сделать в нем. Еще хочу показать Cinema 4D, но я не уверен насчет наличия бранчинг и кос в ней. Как раз проверю этот момент. Это все, что я хотел показать в этом видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.